மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று ஒரு பிரச்சனை அதாவது குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு உறவு முறை பிரச்சனைகள்னால குழந்தை பேரு பெறுவதில் பிரச்சனைகள் எவ்வளோ தூரம் ஏற்படுகிறது இதை சரி செய்வதற்கு வழி என்ன அதாவது செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் குழந்தையின்மை உருவாக்குறது குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்டவங்க செக்ஷுவல் ப்ராப்ளத்தினால எவ்வளோ பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இதை பற்றிய விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இன்றும் இப்போ குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினரை கடந்த இருபத்தாறு வருடமாக நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய ஆகாஷ் குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையத்தில் தான் குழந்தையின்மை மற்றும் உறவு முறை பிரச்சனைகள் தாம்பத்திய உறவு இதில் ஏற்படுற பிரச்சனைகளுக்கான விழ தீர்வுக்கு சொல்வதற்கான ஒரு செக்ஷுவல் கிளினிக்கும் இருக்கிறது இந்த வகையில் குழந்தையின்மை செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் பார்த்தா உலக அளவில் உள்ள ஆய்வு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐந்து சதவீதமான தம்பதியினர் இந்த பிரச்சனை அதாவது உறவு தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைனால குழந்தையின்மையினால பாதிக்கப்படுறாங்க இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற தம்பதியினர் அதாவது குழந்தையின்மைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற தம்பதியினரில் ஐந்து முதல் ஏழு சதவீதமானவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகளாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் எங்களுடைய இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சை மையத்தில் குழந்தையின்மை மற்றும் தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் கிளினிக்கும் ஒன்றாக இருப்பதனால இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தாறு சதவீதமான தம்பதியினருக்கு உறவு முறை பிரச்சனைகள்னால குழந்தையின்மையினால பாதிக்கப்படுறாங்க தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனை குழந்தை பேர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கான குழந்தையின்மையிற்கான சிகிச்சை முறைகள் எடுக்கும்போது இதனால் இதுவே ஒரு காரணமாக பிரச்சனைகளாகவும் எதிர்நோக்குறாங்க ஸோ பல நேரங்களில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த குழந்தையின்மையினால பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினருக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையே உறவு முறை பிரச்சனை தான் அவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்கனாலே உங்களோட செக்ஷுவல் லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டால் அந்த பெண் சொல்லுவாங்க இல்லை டாக்டர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது எங்களுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் சொல்கிற டேட்லலாம் எங்களால் செக்ஸ் பண்ண முடியல நான் சென்ட்ரல் கிளினிக்கில் போகும்போது எனக்கு ஒரு ஃபாலிக்கில் ஸ்டடி பண்ணும்போது இந்த டேட்டில் செக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க எங்களால் அந்த டேட்டில் செய்யவே முடியல இதுவே ஒரு மன அழுத்தமாக ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகம் பல நேரங்களில் பல ஆண்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்கிற விஷயமே எங்களுக்கு நீங்கள் அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து என் ஒய்ஃப் வந்து ஒரு டேட் சொல்லி சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு அந்த டைமில் மட்டும் என்னோடய எரக்ஷனே வராது என்னோடய விரைப்புத்தன்மையே வராது என்னால் உறவு முறைக்குள்ள வீட்டுக்கு செல்லவே முடியாது இதில் நான் ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிறேன் இதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு கேட்குறாங்க பலரும் என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி எங்கள் டாக்டர் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி ஐயுவை பண்ணணும் அன்றைக்கி ஒரு செமன் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க எங்களால் அன்றைக்கி செமன் எடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பல தம்பதியினரிடமே காண்கிறது பல பல நேரங்களில் நாங்கள் பார்க்குற கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தாறு சதவீதம் சொன்னேன் பலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை ஐவிஎஃப் பண்ணி டாக்டர் எங்களுக்கு ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் தேர்ட் டைம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தா அவங்க உறவு முறையே இருக்க மாட்டாங்க அன்கன்சூமேட்டட் மேரேஜாக இருக்கும் அதுதான் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் இதை அவங்களுக்கு புரிய வைத்து அவங்களை சரி செய்வதே பல நேரங்களில் பல கஷ்டமாக இருக்கும் பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கூட பக்குவம் இல்லாத லெவலில் அந்த குழந்தையின்மைன்றதா மன அழுத்தமாக இருக்கும் டாக்டர் நீங்கள் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கள் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கன்சுமேஷன் ஆஃப் மேரேஜே இல்லாத நிலையில் கூட குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதியினர் எண்ணிக்கை அதிகம் இது வெளியில் பல நேரங்களில் பல தம்பதியினர் சொல்வதில்லை ஆனால் இவங்களோட ஆழ்ந்த ஆய்வை எடுத்து குறிப்பாக இப்போ எங்கள் சென்டரில் வரும்போது இதுக்கான லீடிங் கொஷின்ஸை சில நேரம் அவங்கக்கிட்ட தெளிவாக பேசும்போது பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் எளிய முறையில் சரி செய்ய முடியும் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா குழந்தையின்மைக்கான காரணம் ஒன்று உறவு முறை பிரச்சனைகள்னா அதை முறையாக கவுன்சிலிங் செய்து முறையாக சிகிச்சை கொடுத்து இதை சரி செய்தால் இயற்கையிலே பெட்ரூம்லேயே குழந்தை பேர் பெற வருமே தவிர தேவையில்லாமல் லேப்லையோ ஐவிஎஃப் முறையிலோ ஐவை முறையிலேயோ தேவை அல்ல ஒரு குழந்தை பேரு பெறுவதற்கு கணவன் மனைவி இருவரும் உறவு முறைகள் குறைந்தது இருபது முறையாவது ஒரு மாத காலத்துக்குள்ள இருக்கணும் இதுல பல நேரங்களில் பலருக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது ஸோ இன்னைக்கு உள்ள ஆய்வு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பது சதவீதமான ஆண்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் உடல் உறவு கொள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு டேட் அந்த டே அந்த டைம் குறித்து கொடுக்கும் போது பலரால் உறவு முறை கொள்ள முடியவில்லை என்பதை வந்து தெளிவாக எல்லா ஆய்வுகளும் உறுதி செய்திருக்கிறது இரண்டாவது இந்த குழந்தையின்மை அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்த உடனே அது வரைக்கும் அவங்க சொல்லுவாங
இப்போ என்றைக்கு நாங்கள் குழந்தைக்கு பிளான் பண்ணோமோ அணிலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு எங்களோட செக்ஷுவல் லைஃபே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது இந்த பெண் சொல்லுவாங்க டாக்டர் இவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை எப்போம்பாங்க அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்லுவார் இந்த ஒய்ஃப்க்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை இவங்களுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் குழந்த வரத்துக்கு இது வரலேன்ற அந்த ஆங்கிளே தான் இவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காங்க டாக்டர் இது வரைக்கும் நாங்கள் அந்த மாதிரி இது ப்ராப்ளம் எதிர்நோக்கலை இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்த பிரச்சனை இந்த இது எதிர்நோக்குன்னு ஆரம்பித்தோடனே எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை வருது இது மாதிரியாக பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கிற தம்பதியினரின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் இதற்கான தேர்வு நல்ல ஒரு முறையில் இதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குது இதுக்காக இந்த பிரச்சனைகளை வந்து என்ன காரணத்தினால வருது மன அழுத்தமாக உடல் பிரச்சனையா ஹார்மோன் பிரச்சனையா மற்றும் குடும்ப சூழ்நிலைகளா இல்லை சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இவை அனைத்துக்கும் முடிவான தீர்வு இவர்களை முதலில் முழுமையாக இருவரையும் பரிசோதிக்கணும் முழுமையாக இருவருக்கும் ஒரு கவுன்சிலிங் தேவை முறையாக இவர்கள் இருவருக்கும் இந்த பிரச்சனையோட தீர் என் என்ன விஷயமான விஷயன்றது அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லணும் இதன் மூலமாக இவர்களை சரி செய்ய நல்ல மாத்திரைகள் இருக்கிறது நல்ல மருந்துகள் இருக்கிறது ஹார்மோன் பிரச்சனைகள்னால ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்ய நல்ல ஒரு தீர்வு இருக்கிறது இதற்கு அடுத்த கட்டமாக தேவைப்பட்டால் அவங்களுக்கு நல்ல முறையில் சில தெரப்பி இருக்கிறது இந்த முறையில் இவர்கள் இருவரையும் தம்பதியினராக கவுன்சிலிங் செய்ய வேண்டும் பல நேரங்களில் இதை பற்றி இவங்க வந்து வெளியில் சொல்கிறதுக்கு கூச்சப்பட்டு வைக்கப்பட்டு இதை வந்து சரியான முறையில் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாமல் பல நேரங்களில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க இந்த விஷயத்தையே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான தீர்வு இதை பற்றி அவர்களுக்கு ஒரு தெளிவான விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கம் எப்படி வந்து உறவு முறை என்பது மனதை சார்ந்த விஷயம் இன்றைக்கி ஒரு செக்ஷுவல் ரெஸ்பான்ஸ் சைக்கிள் ஒரு ஆண் பெண் இருவருக்கு எடுத்திங்கன்னா முதல்ல வர்றது ஒரு டிசையர் அந்த டிசையருக்கு அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு எழுச்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாட்டோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்கசம் இந்த மாதிரியான விஷயம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் இதில் பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளை முறையாக இவர்கள் இருவரும் எதிர்நோக்கும் போது இந்த பிரச்சனைகளில் பல நேரங்களில் டிசையரில் ப்ராப்ளம் இருக்குது டாக்டர் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைம்பாங்க பல பெண்கள் சொல்லுவாங்க எனக்கு லூப்ரிகேஷனே இல்லை ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது இதனால் நிறைய நேரம் அங்கே வந்து ஆயில் வேஸ்லின்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்கிறாங்க இவை அனைத்தும் வந்து குழந்தை பேருக்கு வெகுவான தடையான விஷயம் எதிரான விஷயம் பலர் சொல்லுவாங்க டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஜெல் யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து பல நேரங்களில் இதுவே குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் இந்த டிசையர் டிசார்டர்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இது ஏன் வர்றதில்ல பல பெண்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்போ ஆக்டிவ் செக்ஷுவல் டிசையர் டிசார்டருக்கு முக்கிய காரணமே குழந்தையின்மை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையே ஒரு மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி இதுவே ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸை உண்டாக்கி இதுவே ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டிசையர் உருவாகவே குறைக்கிறது ஸோ இவர்களுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக கவுன்சிலிங் பண்ணுவது இவங்களோட டிசையர் எந்த அளவில் இருக்குன்றதுக்கு ஒரு அதற்கு ஒரு ஸ்கோரிங் சிஸ்டமே இருக்குது இந்த ஸ்கோரிங் வைத்து இவங்களுக்கு எந்த அளவு இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்பதை முறையாக அசஸ் பண்ணி அவர்களுக்கு அதற்கான தீர்வு என்ன லெவலில் இருக்குன்றதுக்கு நல்ல ஒரு தெரப்பி மருந்துகள் மாத்திரைகள் விஞ்ஞானபூர்வமான தெரப்பி இவற்றின் மூலமாக இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் இரண்டாவது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா டிசையர் இதெல்லாம் ஒன்றோடு ரிலேட் ரிலேட்டட் டிசையர் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லூப்ரிகேஷன்ஸ் வரும் இது சரியாக இல்லைன்னா அவங்களுக்கு உறவு முறைகளில் பிளஷரே இருக்காது இதுவே ஒரு காரணமாக இருக்கும் பல நேரங்களில் குழந்தையின்மைக்கான முக்கியமான காரணமாக ஸோ குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் பலருக்கும் இந்த ஒரு ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் வைத்து அவங்கள ப்ராப்பராக இவாலுவேட் பண்ணி எந்த கட்டத்தில் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது மனதா உடலா பல நிறைகளில் சில பிரச்சனைகள்னாலே வரலாம் உதாரணமாக பெண்களுக்கு வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகள்னால இந்த ட்ரைனஸ் இந்த செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் இது வந்து அதிகரித்து வருகிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன என்பதை இவங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து அதற்கு உண்டான தீர்வு மருந்துகள் மாத்திரைகள் ஜெல் இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இதன் மூலமாக இது முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் இதற்கும் தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு தேவை என்றால் சில தெரப்பிகளும் பிஹேவியரல் தெரப்பியும் இவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகளில் முழுமையான தீர்வு பெற்று நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமான உறவு முறையில் இயற்கையாகவே குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ குழந்தையின் மேலே இதற்கும் மேற்பட்ட பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் குறிப்பாக இந்த அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜ் இந்த அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜ் இன்றைக்கி வந்து டூ பர்சன்ட் டு த்ரீ பர்சன்ட் தம்பதினர்கிட்ட இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் நாங்கள் குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினர் எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட எட்டு முதல் பத்து
இந்த ஆணோட பிரச்சனையினால் செக்ஸே பண்ணாத நிலையிலே இருக்கலாம் ஸோ இந்த அன்கன்சுமேட்டட் மேரேஜில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வெஜேனிஸ்மஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பெண்களுக்கு வந்து உறவு முறை வர்றதுனாலே ஒரு பயம் வந்துடும் ஒரு வலி வந்துடும் இந்த வலிகளுக்கான காரணம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் சைக்கலாஜிக்கல் இரண்டாவது சில நேரங்களில் பெத்தலாஜிக்கலாகவும் இருக்கலாம் பெத்தலாஜிக்கல்னால் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்னாலே இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இந்த உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் எந்த அளவுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணோட பெண் உறுப்பில் சில நேரங்களில் ஏற்படுற சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வெஸ்டிபிலைட்ஸை சொல்லுவாங்க வெஜனைட்டிஸ் மற்றும் அவங்களுக்கு ஏற்படுகிற வெஜனால் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் தொத்துக்கள் பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ் பிஐடி மற்றும் என்டோமெட்ரியோசிஸுங்கிற உதிரக்கட்டிகள் இதனால் ஏற்படுற பிரச்சனைகள்னால உறவு முறைகளில் வலிகள் ஏற்பட்டு அதனால் இவங்களுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு முடியாத வாய்ப்பு பிரச்சனைகளை அதிகமாக ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் தங்களுடைய பிரச்சனைகளில் உறவு முறைகள் பிரச்சனை கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட மனம் விட்டு சொல்வது மிக மிக முக்கியமான அசு முதல்ல உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கும் போதே நீங்கள் இதை பற்றி எந்தவித கூச்சம் இல்லாமல் உங்கள் மருத்துவரிடம் சொல்லுங்கள் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்கிற விஷயம் பல நேரங்களில் இதை யார்கிட்ட போய் கேட்குறது தெரியாமல் இருக்கலாம் இதனை நீங்கள் முறையாக அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து பல நேரங்களில் இதை சரி செய்ய முடியும் பல நேரங்களில் இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற கைனகாலஜிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே இதை பற்றி ஆழமான விஷயங்களை அறிந்திருப்பது அல்ல அதை பற்றி ஒரு ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் இந்த செக்ஷுவல் ப்ராப்ளத்துக்கான தீர்வுகள் பல நேரங்களில் பல பெண் மருத்துவர்கள் கூட இதை பற்றி நிறைய நேரங்களில் இதை பற்றி தெரியல இதை பற்றி நிறைய சரிவு இருக்குது தான் இப்போ கூட ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக நாங்கள் ஒர்க் ஷாப்லாம் நடத்துகிறோம் இதன் மூலமாக பல பெண் மருத்துவர்களும் ஒரு செக்ஷுவல் ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தெளிவாக இது இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் சொன்னோம் இதன் மூலமாக ஒரு முறையான இந்த செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன் கிளினிக் என்பதை முழுமையாக ஆரம்பித்து இதனை ச இதன் மூலமாக குழந்தை பேரு பெறுவதற்கு இயற்கையிலே வழிவகுப்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஒவ்வொரு குழந்தையின் மேலே பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினரும் தங்களோட உறவு முறைகளில் பிரச்சனைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி சொல்லணும் இதில் ஆண்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதமான ஆண்களுக்கு தட் நைட் சின்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க தட் நைட் சின்ட்ரோம்னா இன்றைக்கி எக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஓவலேஷன் ஆகுது அப்படின்னு அவங்களோட கைனக்காலத்து சொல்லுவாங்க இந்த பெண்களும் அந்த டேயில் இன்றைக்கி எக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இவங்களால் அன்றைக்கி செக்ஸ் பண்ணவே முடியாது அதை வந்து தட் நைட் சின்ட்ரோம்னே சொல்கிறாங்க இந்த தட் நைட் சின்ட்ரோம் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் அது வரைக்கும் நார்மலாக இருக்கவங்க அந்த டேயில் மட்டும் ஒரு டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்ஸைட்டி ஏன்னா மனம் என்பது முக்கியமான காரணம் ஒரு ஆணுக்கு உறவு முறைகளுக்கு வருவதற்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனல் அண்ட் டைம்லி எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக இருக்குது ஆண்களிடையே இந்த குழந்தை மேலால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த பெண்கள் சொல்கிறது என்னென்னா டாக்டர் அவருக்கு வந்து செக்ஸ் பண்ணும்போது ஜாக்லேட் ஆகலை ஆனா ஜாக்லேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஆனா ஜாக்லேஷன் அதுவும் சுச்சுவேஷன் டைம்லி கரெக்டாக அந்த பெரிய ஓவலேட்ரி பீரியடுமோ அந்த எக்கு ரிலீஸ் ஆகிற டைம்னு டாக்டர் சொல்கிற டைமில் இந்த பிரச்சனைகள் தான் அதிகமாக ஏற்படுகிறது காணப்படுகிறது பலரும் இதனால் ஒரு டிப்ரெஷன் ஆகி நெகட்டிவ் தாட்னால் ஆகி ஐவிஐ பண்ணுங்க டாக்டர் ஐவிஎஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற வருகிற பேஷண்டோட எண்ணிக்கை மிக 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 அதிகம் ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு முக்கியமான தீர்வு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் இதை பற்றி செக்ஸோட டேட்ஸ் குறிக்காமல் இதை ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணுகிற ஒரு விஷயமாக மனதளவில் சந்தோஷம் கொடுக்குற விஷயமாக செய்யுங்கன்றத நாங்கள் கவுன்சிலிங் பண்ணுறோம் மற்றும் பல நேரங்களில் பல தம்பதியினருக்கு இந்த ஐயுஐ ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி அந்த மாதிரி வருகிற நாளில் இவங்களுக்கு நாங்கள் அந்த டேட்ஸை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவது இல்லை இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை சொல்ல சொல்லாமல் இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு மன அழுத்தம் குறைவாகிறது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் அந்த பெண்களிடம் நாங்கள் சொல்கிற விஷயமே இதை பற்றி ஹஸ்பண்டை டிஸ்கஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறது தான் இதெல்லாம் சொல்லும்போது பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறைவாகிறது அந்த ஆங்ஸைட்டி குறைவாகிறது இது ஒரு தீர்வாகவும் ஏற்படுகிறது இதற்கு நல்ல சில நேரங்களில் ஆண் மருத்துவர்கள் அதாவது செக்ஸாலஜிஸ்டை அனுப்பி அவர்களை முறையாக பரிசோதித்து அவர்களுக்கு சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் அந்த சூழ்நிலையில் கொடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகளுக்கும் முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஸோ செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் குழந்தையின்மை இது வந்து ஒரு சரி செய்யக்கூடிய விஷயம் இதனை முறையாக நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கவுன்சிலிங் எளிமையான மருந்துகள் தேவைப்பட்ட எளிமையான ஹார்மோன்ஸ் இதற்கும் தேவைப்பட்ட சில தெரப்பி இதன் மூலமாக இதை முழுமையாக சரி செய்து இயற்கையிலேய
என்பது எங்க ஆகாஷ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதில் நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை முறையாக பரிசோதித்து நிறைவான தீர்வு கண்டிப்பாக பெற முடியும்